अड़तालीस तीस माइनस अड़तालीस पचास अपॉन अड़तालीस पचास बेटे आराम से कोई जल्दबाजी है ही नहीं ना बेटे ये आ गया देखो आंसर आ गया पॉइंट फोर वन टू फोर परसेंट डिस्काउंट बेटे मुश्किल कुछ नहीं मुश्किल आपका मन का वह है कि आप नहीं कर सकते बेटे कर सकते हो बेटे कर सकते हो बेटे पॉजिटिव बोलो ग्यारह करा दिया बेटे अब चार महीने का आप खुद करना मैं आ गया जी बारह में क्वेश्चन नंबर बारह बेटा ये तो बहुत ही इजी है द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी रेट्स पर पाउंड बेटे एक पाउंड के लिए दिए एक पाउंड के लिए 1.6200 डॉलर्स स्लैश 1.6220 डॉलर्स आगे बेटे लिखा है पॉइंट थर्टी पॉइंट फोर्टी सेंट अब ये बात बतानी है आपको बेटे एक डॉलर में हंड्रेड सेंट होते हैं जैसे एक रुपए में इंडिया में सौ पैसे होते हैं बोलो हाँ या ना और मैं कहूं कि आपको ये चीज मैं दे दू पॉइंट टू परसेंट तो उसको कैसे लिखोगे आप पॉइंट जीरो जीरो टू लिखोगे ना तो मैं आपसे आप कहूं कोई चीज मैं दे दू आपको पॉइंट थ्री सेंट या पॉइंट थ्री परसेंट तो भी सेंट का मतलब परसेंट होता है तो ये बताया मैंने तो इसको कैसे लिखोगे पॉइंट जीरो जीरो थ्री जीरो आराम से नोट कर लीजिए कोई जल्दी आई नहीं मैंने कहा एक डॉलर में हंड्रेड सेंट होते हैं जिस तरह से एक रुपए में सो पैसे होते हैं तो अगर मैं पॉइंट टू परसेंटेज को लिखू तो कैसे लिखू पॉइंट टू परसेंटेज को पॉइंट जीरो जीरो टू और अगर ये फिगर हो पॉइंट जीरो टू परसेंटेज तो फिर कैसे लिखोगे पॉइंट जीरो 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 टू पॉइंट जीरो 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 टू तो बेटे अगर लिखा हो पॉइंट थर्टी सेंट तो सेंट को मानो प्रतिशत तो उसको कैसे लिखेंगे पॉइंट जीरो जीरो थ्री जीरो बस बेटे इस क्वेश्चन में यही था मैं करके दिखा देता हूं बहुत आसान है और कोई दिक्कत नहीं है हाउ मेनी पाउंड पर्सन विल पे फॉर परचेजिंग वन लाख यूएसडी ऑन स्पॉट वन लाख कैनेडियन डॉलर ऑन थ्री मंथ फॉरवर्ड वन लाख जैपनीज ऑन फोर मंथ फॉरवर्ड ठीक है जी चलिए मेन आंसर शुरू करते हैं A customer can buy USD if bank is ready to sell hence selling rate is relevant main likh raha hu bete 1 pound is equal to 1.6200 1.6220 1 1 selling rate kaun sa hai bete 1 pound is equal to 1.6220 to bete 1 lakh dollars kadam ke niche gade lo bete वन लैक इंटू वन अपॉन वन पॉइंट सिक्स टू टू जीरो आ गया बेटे अब बेटे डेसीमल्स अगर थोड़ा सा ज्यादा ले ली तो आंसर और बढ़िया आ सकता है लेकिन एक गलती कर दी बेटे मैंने बताओ क्या बोलो बेटा क्या गलती कर दी बेटे डॉलर को खरीदना है 
तो जो चीज खरीदनी हो उसको पहले बेस बनाना चाहिए मैंने ध्यान नहीं दिया बेटे और आपने भी ध्यान नहीं दिया आपको ध्यान देते ही नहीं आपको कॉपी पेस्ट करने आए हो तो मैं यहां लिख रहा हूं एज डॉलर इज टू बी एज डॉलर इज टू बी परचेस्ड हेंस डॉलर शुड बी बेस करेंसी हेंस डॉलर शुड बी बेस करेंसी वैसे जुगाड़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बाद जुगाड़ बता दूंगा क्या जुगाड़ है तो मैं बेटा कन्वर्ट कर रहा हूं पहले एक पाउंड में 1.6200 वन डॉलर वन अपॉन वन पॉइंट सिक्स टू टू जीरो वन अपॉन वन पॉइंट सिक्स टू जीरो जीरो वन डॉलर इज इक्वल टू आ गया बेटे पॉइंट सिक्स वन सिक्स फाइव तो बेटा वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सिक्स टू डबल जीरो पॉइंट सिक्स वन सेवन टू पाउंड आराम से बेटे वन डॉलर इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स वन सिक्स फाइव पाउंड स्लैश पॉइंट सिक्स वन सेवन टू पाउंड अब बेटे मुझे बताओ डॉलर खरीदने आप तभी खरीद सकते हैं जब वो बेचेगा तो बेटे यही वाला रेट लेना है तो मैं यहां पे लिख देता हूं वन डॉलर इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स वन सेवन टू पाउंड तो वन लाख डॉलर इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड आ जाएगा आंसर बेटे पॉइंट सिक्स वन सेवन टू इन टू वन लैक्स ये आ गया बेटे ये आ गया यही है बेटे इकसठ हजार सात सौ बीस पाउंड मैंने लिखा है जैसे आंसर है इकसठ हजार सात सौ अट्ठाईस कोई टेंशन नहीं बैठे ठीक है चलिए जी ये समझ आ गया अब वन लाख कैनेडियन डॉलर्स ऑन थ्री मंथ फॉरवर्ड तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी सेकंड पॉइंट वन पाउंड इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन ट्रिपल जीरो कैनेडियन डॉलर स्लैश वन पॉइंट नाइन जीरो वन जीरो कैनेडियन डॉलर अब बेटा एक थ्री मंथ फॉरवर्ड दिया है तो पहले मैं थ्री मंथ फॉरवर्ड का रेट निकाल लू बेटे स्वैप पॉइंट गिवन है अच्छा स्वैप पॉइंट में बेटे सेंट दिया हुआ ध्यान रखना पॉइंट जीरो जीरो फोर जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर जीरो स्लैश पॉइंट जीरो जीरो फाइव जीरो बेटे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड कर दीजिए वन पॉइंट नाइन डबल जीरो प्लस पॉइंट जीरो जीरो फोर जीरो आ गया जी वन पॉइंट नाइन जीरो फोर आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं मैंने सेंट बताया प्रतिशत होते हैं वन पॉइंट नाइन जीरो वन जीरो प्लस पॉइंट जीरो जीरो फाइव जीरो आ गया जी वन पॉइंट नाइन जीरो सिक्स जीरो आराम से बेटे वन पाउंड इज इक्वल टू ये बेटे आपके सामने मैंने फिगर्स निकाल दी अब बेटे मेरे को क्या करना है कैनेडियन डॉलर के लिए कन्वर्ट कर देना है वैसे अब मैं बताने जा रहा हूं कि कन्वर्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको लॉजिक समझा दिया है अब मैं लॉजिक का जुगाड़ बता रहा हूं यहां तो सुनना बिना कन्वर्जन के भी काम कर सकते हैं कैसे वन लैख कैनेडियन डॉलर क्या करने क्या करने क्या करने बाय करने तो मैं कहूंगा जी अ कस्टमर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है देखो अ कस्टमर अ कस्टमर कैन बाय एक बच्चे को नींद आ रही थी वो उसने कान उसी से कर दिए अरे कन्वर्ट नहीं करना बिना कन्वर्ट के हो जाएगा हा 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 बिना कन्वर्ट के हो जाएगा लॉजिक तो समझा दिया है अब सुनना अ कस्टमर कैन बाय कैनेडियन डॉलर इफ बैंक इज रेडी टू सेल कैनेडियन डॉलर अ कस्टमर कैन बाय कैनेडियन डॉलर इफ बैंक इज रेडी टू सेल कैनेडियन डॉलर हेंस 
selling rate is relevant. ठीक है अभी मानो कि कैनेडियन डॉलर ही बेस है ऐसा मानो कि अगर कैनेडियन डॉलर ही बेस होता तो सेलिंग रेट ही लेते फिर अपने माइंड को कहो नहीं नहीं कैनेडियन डॉलर बेस नहीं है यहां पर तो पाउंड बेस है तो फिर फिर लिखेंगे बिकॉज इन द गिवन फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन इन द गिवन फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन इन द गिवन फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन पाउंड इज बेस्ड करेंसी अब देखो जुगाड़ शुरू हो रहा है अब शुरू हो रहा है जुगाड़ शुरू हो रहा है जुगाड़ बिकॉज पाउंड इज बेस्ड करेंसी हेंस वी विल टेक ऑपोजिट रेट We will take opposite of relevant rate. जो भी relevant rate निकाला था पहले उसका opposite that is buying rate. क्योंकि पहले relevant rate क्या निकाला था selling देख लीजिए ये रहा ये रहा ये रहा इसको opposite क्या होगा buying तो बेटे मैं लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं वन पाउंड वन पाउंड इज इक्वल टू वन पाउंड इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन जीरो फोर जीरो वन पॉइंट नाइन जीरो फोर जीरो कैनेडियन डॉलर अब जुगाड़ किया मैंने बिना कन्वर्जन के अब देख लेते हैं अब देखते हैं एक लाख कैनेडियन डॉलर गधों के नीचे गधे घोड़ों के नीचे घोड़े कर दो वन लाख इंटू वन अपॉन वन पॉइंट नाइन जीरो फोर जीरो आ गया जी आ गया बेटे आंसर भी आ गया है बधाइया लख लख बधाइया लख लख बधाइया बैसाखी दिया बधाइया बैसाखी दिया बधाइया बेटे कोई चीज नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का जब किया इरादा पक्का बेटे इरादा पक्का करिए इस बार आपको जीतना है आईसीएसआई के सामने झंडे गाड़ के आने बेटे भारत माता की जय भारत माता की जय आइए बेटे लास्ट पॉइंट कर रहा हूं वन लाख जैपनीज जैन ऑन फोर मंथ फॉरवर्ड तो बेटे ये भी वैसे ही होगा फिर भी जैपनीज जैन करके दिखाऊंगा क्योंकि तो उसमें हल्का सा जुगाड़ है तो मैं लिख रहा हूं अ कस्टमर कैन अ कस्टमर कैन बाय जेपी बाय इफ 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 बैंक is ready to sell jpy but in the given exchange rate quotation but in the given exchange rate quotation comma jpy is not बेस करेंसी जेपी वाई इज नॉट बेस करेंसी हेंस हेंस फिर क्या करेंगे हेंस 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 वी विल यूज जुगाड़ बेटे कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है अब तो पहले आप रेट निकाल लीजिए वन पाउंड बराबर में दो सौ यन 205 येन बेटे चार महीने के बाद करना है तो दो एक बेटे माइनस करना है डिक्रीजिंग है बेटे स्वैप पॉइंट्स मुश्किल है ही नहीं मुश्किल आपके घर का वैम है 198 204 लो लो मेरे बेटे लो लो मेरे बेटे अब क्या करेंगे रेलेवेंट रेट देखिए कौन सा था रेलेवेंट कौन सा था सेल सेल था तो मैं बाइंग ले लूंगा तो मैं लिख रहा हूं जी वन पाउंड वन पाउंड इज इक्वल टू वन नाइनटी एट एम क्यों क्योंकि जो रेलेवेंट रेट था वो सेलिंग रेट था देख लीजिए रेलेवेंट रेट इज सेलिंग रेट रेलेवेंट रेट इज सेलिंग रेट दैट इज वन पाउंड 
is equal to 204n but we will take opposite we will take opposite to bete ye likh diya ab aa jao ek lakh hai bete gadhon ke niche gadhe hai na kitni baar bataunga 1 lakh yen into 1 अपॉन वन नाइनटी एट ये बेटे देखो ना देखो ना देखो ना बेटे लॉजिक कंसेप्ट जुगाड़ सभी का मिक्सचर बता दिया बेटे कभी मुश्किल नहीं आएगी अब तो जिन बच्चों ने हिम्मत ही हार दी थी कि फॉरेक्स एरिथमेटिक छोड़ देंगे जुगाड़ देने के बाद वो पागल से हो गए वो कह रहे हैं अब तो हम जरूर करेंगे अब तो छोड़ के नहीं जाएंगे बेटे समझदारी भी इसी में छोड़ के मत जाना बहुत प्रीशियस टॉपिक है करके जाना है आसान है और मेरे से आसान तरीके से इस दुनिया में कोई नहीं करा सकता प्यार से करा रहा हूं दिल से करा रहा हूं सेवा भाव से करा रहा हूं मेरे बेटे आप मेरे चेहरे से देख रहे हो कि मेरा मन मेरी पूरी पांचों सेंसेस चाह रही है कि आपको बेस्ट दू आपको बेस्ट दू आपको बेस्ट दू बेटे एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट कर रहा हूं छोड़ नहीं रहा ऐसा नहीं है कि आप मेरे दूर बैठे तो मैं छोड़ दूंगा एक दो कराऊंगा नहीं बेटे प्यार है मैं चाहता हूं आप पास हो आप अपने माता पिता के सपने पूरे करें और आप ये वीडियो को लोगों को बताएं उनका भी भला करें चलिए जी क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन थर्टीन बेटे वैसे थर्टीन मुझे लगता है आपका हो गया होगा क्योंकि फुल आंसर भी दे दिया है अब जो जुगाड़ बताया आप एक बार उससे करें तो मुझे लगता है कि बेटे चल सकती है गाड़ी आप कहें तो बताइए कैसे करना है मैं वैसे ही कर देता हूँ बेटे थर्टीन बोलिए कोई बात नहीं बेटे थर्टीन देख लीजिए बेटे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हाथ खुलेगा जितना हाथ खुलेगा उतना हाथ सुदृढ़ बनेगा और आपको नंबर ज्यादा देगा बेटे पक्की बात आइए ठीक है बेटे थर्टीन में आ जाइए आपको वन मंथ फॉरवर्ड दिए थ्री मंथ फॉरवर्ड दिए स्वैप पॉइंट्स और फॉरवर्ड एक ही बात होती है आप नोट भले लिख लें फॉरवर्ड पॉइंट्स फॉरवर्ड पॉइंट इज इक्वल टू स्वैप पॉइंट एक ही बात सेल कैनेडियन डॉलर नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड स्पॉट मैं सीधा लिख रहा हूं बेटे रेलिवेंट रेट इज बेटे देखो टाइम हो गया तो मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूँ सीधा लिखूंगा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पटेल्स टू एक्सचेंज रेट कोटेड इन लंडन फॉर स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट ठीक है ठीक है लंडन अब आप अगर ध्यान से देखें तो आपको एक दिक्कत आ रही है दिक्कत ये आ रही है कि आपको ये नहीं पता चल रहा प्रॉब्लम क्या आ रही है देखिए आपका मूड खराब हो गया मूड खराब हो गया आपको प्रॉब्लम एक आ रही है यू यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज बेस करेंसी एंड एंड कोट करेंसी इन इन द Given in the given foreign exchange quotation. आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सी करेंसी बेस है और कौन सी करेंसी कोट है बेटे मैं ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं ब्रह्मा जी का अस्त्र जो कभी खराब नहीं जाएगा आज के बाद अगर आपको ये ना पता चले कि कौन सी बेस है कौन सी कोट है तो मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं इस अस्त्र से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बेस है और कौन सी कोट है पहला पहला अस्त्र मैं आपसे नोट वन चाहता हूं पढ़ाई 
पेज नंबर 379 में नोट वन पढ़े मैंने लिखा है विद द हेल्प ऑफ पैरिटी थ्योरी वी कैन से पाउंड इज कॉस्टलियर सो पाउंड इज बेस एंड ऑल अदर करेंसीज आर कोर्ट करेंसीज दूसरी चीज द कोर्ट्स आर इन लंदन इन ऑल इनडायरेक्ट वो छोड़ देते हैं मैं आपको एक अलग जुगाड़ से समझाता हूं सुनना मुझे एक चीज बताओ अगर मैं आपको कहूं कि आपको सोना भी दिया है सोना और चांदी के बीच में एक्सचेंज रेट है तो मुझे इतना बता दीजिए आप किसको बेस बनाएंगे आप आप चांदी को बेस बनाना चाहेंगे या सोने को बेस बनाएंगे बड़ी सिंपल सी बात है यू विल यू विल मेक मेक गोल्ड एज बेस करेंसी आप गोल्ड को बेस करेंसी बनाएंगे क्यों बिकॉज गोल्ड इज कॉस्टलियर अच्छा चांदी दियो और तांबा हो बताओ जी चांदी और तांबा में किसको बेस बनाएंगे चांदी तांबे और लोहे में अगर आपको डिसीजन लेना हो तो किसको बेस बनाएंगे तांबे को बेटे अगर आज के बाद आपको ये नहीं पता चल रहा कि बेस करेंसी कौन सी है तो इस बात को ध्यान रखिए इस दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है पाउंड उससे थोड़ी सी सस्ती है यूरो और उससे कुछ सस्ती है डॉलर मैं रुपी के पॉइंट से बता रहा हूँ बेटे मैं रुपी के पॉइंट से बता रहा हूँ और वैसे और भी बता दू बाकी करेंसी के हिसाब से भी सबसे महंगी पाउंड मैं अभी दुबई के दिनार दिनारो की बात नहीं कर रहा मैं ट्रेडेड करेंसी की बात कर रहा हूँ जो करेंसी ट्रेड में होती है उनमें सबसे महंगी करेंसी मैं कोई दिनार की बात नहीं कर रहा बेटे मैंने कहा ट्रेडेड में सबसे महंगी पाउंड है उससे थोड़ी सी सस्ती यूरो है और उससे कुछ सस्ता डॉलर है यही चल रही है प्रधान अब वहां पर देखिए क्या लिखा है लंदन लंदन में यूरोप है तो बेटे पाउंड ही है करेंसी वहां की तो अब पाउंड है और कैनेडियन डॉलर है अब बताओ जी किसको बेस बनाओ बेटे कैसी बातें करते हो किसी को तो बेस बनाएंगे कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कहूं जी वन पाउंड स्लैश वन पॉइंट एट सिक्स फाइव जीरो पाउंड इज इक्वल टू वन कैनेडियन डॉलर ऐसा हो ही नहीं सकता इसका मतलब आप ये कह रहे हैं इस करें, इस कोटेशन में ये कह रहे हैं कैनेडियन डॉलर इज कॉस्टलियर एंड पाउंड इज चीपर बेटे आप ये कह रहे हैं जब ये गलत है जब ये हमें पता है पाउंड इज कॉस्टलियर तो बेटा यही बात बतानी है तो मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्टीन इंपॉर्टेंट है मैं लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं वन पाउंड इज इक्वल टू वन पॉइंट एट सिक्स फोर जीरो कैनेडियन डॉलर स्लैश वन पॉइंट एट सिक्स फाइव जीरो कैनेडियन डॉलर अब बेटे स्पॉट में चाहिए सेल डॉलर अब जुगाड़ लगाएंगे सेल डॉलर Canadian dollar can be sold if bank is ready to buy it, but we will not take buying rate because Canadian dollar is not base currency. So we will take selling rate. So one dollar is equal to one point eight six five zero Canadian dollar. ये वाला rate लेंगे. दोहरा बेटे. देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है बेटे. उन्नीस हजार दो सौ Canadian dollar. लो बेटा. ये आ गया बेटे दस हजार दो सौ चौरानवे यही है बेटे नाइन वन पाउंड ये आंसर में आ गया टेन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी फोर पॉइंट नाइन वन पाउंड आंसर भी आ गए जो हार से कर रहे हैं देखो कन्वर्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही बाय यूरो वन मंथ फॉरवर्ड तो पहले तो बेटे उसका रेट निकाल लेते हैं वन पॉइंट वन पॉइंट फोर फोर सिक्स एट यूरो स्लैश वन पॉइंट फोर फोर सेवन टू यूरो समझ आ गया कैसे किया बेटे यूनिट से शुरू करेंगे फिर टेंस में जाएंगे फिर हंड्रेड में जाएंगे अब चेक करो वन मंथ फॉरवर्ड वन मंथ फॉरवर्ड बेटे पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू जीरो बेटे सेंट लिखा हुआ है सेंट का मतलब परसेंट बेटे इंक्रीजिंग ऑर्डर है लो बेटे वन पॉइंट फोर फोर सेवन एट 
1.4492 आराम से बेटे 1 पाउंड इज इक्वल टू ये रेट है बेटा 1.4478 1.4492 देख लीजिए अब मेरे को बाय करने आई कैन ओनली बाय इफ सामने वाला इज रेडी टू सेल so this is the right but in this case euro is not the best so we will take this jugar 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 bete aaye aa jao 34250 ye lo bete 34250 into 1 upon 1.44876 ye aa gaya bete 23000 640 आया बेटे मेरा वैसे मैंने आंसर लिखा है 656 और डेसिमल्स की वजह से आप उसकी टेंशन मत लेना बेटे टेंशन मत लेना अब आपको समझ आ गया है कि जुगाड़ कैसे लगाते हैं सेंट क्या होता है फॉरवर्डेड पढ़ते कैसे हैं डेसिमल्स कैसे लगाते हैं तो मैं आगे चलूंगा बेटे क्वेश्चन थर्टीन के बाद फोर्टीन एक बार देख लीजिए प्लीज वो कह रहा है इन द फॉलोइंग केसेस आइडेंटिफाई पेज नंबर है बेटे 379 इन द फॉलोइंग केसेस आइडेंटिफाई क्या आइडेंटिफाई करें इन द फॉलोइंग केसेस आइडेंटिफाई क्या एज टू व्हिच करेंसीज एप्रिशिएटिंग एंड व्हिच इज डेप्रिशिएटिंग ठीक है बेटा स्पॉट रेट है वन डॉलर एक सौ चालीस गेन फॉरवर्ड रेट है वन डॉलर एक सौ बयालीस गेन बेटे मैं लिख रहा हूं एज फॉरवर्ड रेट इज हायर देन स्पॉट एज फॉरवर्ड रेट इज हायर देन स्पॉट रेट इट इंप्लाइज इट इंप्लाइज बेस करेंसी दैट इज डॉलर इज एप्रीशिएटिंग दैट इज डॉलर इज एप्रीशिएटिंग ये तो बात मैंने पहले भी बताई थी हेंस इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट जेपी वाई दैट इज जेन दैट इज जेन इज डेप्रिशिएट आराम से बेटे कोई टेंशन नहीं है कोई टेंशन नहीं है बेटा सेकेंड पार्ट स्पॉट रेट बेटे मैंने कहा था एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हमेशा हम बेस करेंसी के लिए पढ़ते हैं एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हमेशा बेस 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 के लिए पढ़ते हैं वन पाउंड इज इक्वल टू वन सेवेंटी अच्छा सेवेंटी लिखा बेटा सेवेंटी रुपीज और फॉरवर्ड रेट है बेटे वन पाउंड इज इक्वल टू सिक्सटी एट रुपीज बेटे बड़ा सिंपल है एज फॉरवर्ड रेट इज लेस देन स्पॉट रेट हेंस बेस करेंसी दैट इज पाउंड इज डेप्रिशिएटिंग बेस करेंसी दैट इज पाउंड इज डेप्रिशिएटिंग एंड एंड रुपी इज एप्रिशिएटिंग 
बड़ी सिंपल सी बात है बेटा एक गेम जीतेगा दूसरा गेम हारेगा आपने शतरंज देखी थी चौसर देखी थी कौरव जीते थे तो इसका मतलब क्या है पांडव हारे थे तो बेटा यही है एक करेंसी अगर अप्रिशिएट होगी तो दूसरी डेप्रिशिएट होगी और अगर पहली डेप्रिशिएट होगी तो दूसरी अप्रिशिएट होगी तो बेटा फोर्टीन कर दिया पीकू टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पंद्रह पीकू पीकू तुम पीकू हो हाँ वो कहता मैं पीकू हूं पंद्रह वो कहता जी अब देखो जी मैं आज आपको एक नई चीज और बताने वाला हूँ बहुत बढ़िया